Hoy Duque, gising na. Oh, hoy DOH, gising na. Ah, lango mukhang mukhang ewan. Duque! Duque! Naman, 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 Duque. Ano ba naman tong second wave mo? Ah, sige nga ako, kayo nga ako kung tatanungin mo kayo. Ano ho ba ang uh, inyong uh, opinion? Dapat na bang mag-resign to si Duque o hindi? Alam mo, ito na naman eh. Nakaka- nasasangkot na naman siya sa major bubu eh. Sa akin, sa tingin ko, major bubu ito ah. Bakit oh? Nagkukos ng panic ito eh. Dami pa naman sa ating mga artista na tatanga-tanga. <laughs> diba? Ang dami yung artista natin na bobo-bobo yung eh. may lang yung makaano. Sabi, ang hilig pa nilang sabihin to sa media ha? Click before you ano, comment. Diba? Ang hilig sa mga ganyan. Ang hilig click before you post o be- click before you comment. Pero sila mismo, hindi nila ginagawa. Eh, ang dami-dami na nga nating tangang mga artista, tangang mga reporter, tangang mga media, tangang mga Twitter netizens. Ang dami na nga tanga. Eh, bakit ano? Eh, bakit po, ano, bakit po, uh, bakit eh, hindi nila ginagawang mag-research muna? Eh, oo, oh, may point, may point. May point si Duque na kesyo... Uh, second wave ang first wave nung, nung January. Pero gayong paman, palpak ho talaga eh. Sabit ho talaga. Sabit. Alam nyo kung bakit ito papaliwanag natin ha. Para sa kaalaman ng iba. Ito, 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 ito. Ayan. Ayan. Ito pala muna. Ito muna. Ano ba kasi yung sinasabing uh, bago ko ipakita yan? Ba, ano ba sinasabing wave? Okay? Para ho malina ho tayo. Ano ba ang ibig sabihin ng wave? O, oh, gagamit na tayo ng illustration, ha? Duke naman, eh. Vicar B- Rosaldo, tama yan, Barat Bay. Banata mo yung mga taong yan. Dapat sa mga tamang side tie. Kasuan yung mga yan, yung mga lumalabas. I love you. Ito nga halimbawa, ito naman, nakuha ko ito sa graph na ito, ay nakuha ko kay JB Ayers ito. Hmm? Papakita ko sa inyo. Ito, yan. Ayan na yan, ayan na. Ituturo ko, nakikita nyo naman siguro yung, yung sa Pilipinas, Philippines. Nakuha ko ito kay JB Ehers ito ha. Ay, bakit napunta? Bakit? Mali, 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 mali. Anyari? Ay, nako. Wait ha. Yan. Ayan. 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 Ah, ito ha. Ito, ito, ito. Tama. Ayan. Uy. Yun. Okay. So, nandito dito tayo sa wave na ito. Ay, mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Ah, wave na. Oh, yan, yan. So, ito daw ang Pilipinas. Ayan, umakyat. Ha? Umakyat. Nandito dito pa rin sa taas. Ganun pa rin ho talaga. Okay, sa ibang ang bansa, umakyat, tas bumaba na. Kaya nga ho yan, wave. Tapos, pag nag-open na, nawala na yung lockdown sa kanila, pag umanga to, sana naman hindi. Ibig sabihin nun, dun yung second wave. Okay? At ganun din sa Thailand. Ha? So, una, umakyat. Tapos, eh, bumaba na ngayon. And sana, hindi na rin umakyat uli. Kasi yun ang tinatawag na second wave. Ganun din sa Vietnam, umakyat, tapos bumaba. Sa Pilipinas nga ho, umakyat. Nandun pa rin sa taas, bumababa man, kaunti. Pababa ang konti kasi may mga napapagaling na. Tapos aangat uli kasi meron mga nad- nagkakaroon na naman. Tapos aakit na naman, ganyan-ganyan. Hindi pa nga ho, yan pa lang yung second wave na sinasabi. Eh kaya nga ho, ang apakalinaw ho niyan eh. Tapos, ito pa ho ah. Kaya nga hindi ko ho maintindihan. Kaya nga ho, sabi ng iba eh. Ano ba naman yan, Duke? Eh paano kayo magkakaroon ng sinatawag na second wave? na sinasabi, okay, na term na ginagamit sa buong mundo. E eh, gumawa ka ng sarili mong term eh. Bakit nga ho? Eh kasi nga ho, hindi pa nga ho nangyayari. Hindi pa ho nangyayari na bumababa. At pangalawa, yung testing na ginagawa ninyo, ang laki-laki na ng backlog. Ibig sabihin nun nun, ang dami nang na-test na hanggang ngayon walang resulta. Inamin yan mismo na mga tauhan ninyo dyan sa DOH. Keso nagkakaproblema daw kayo sa encoding-encoding. Kaya nga sabi ko, 
sa akin ha, pananaw ko, pasensya na ho sa mga ha, kababayan natin, wag ho kayong magagalit, pero sa tingin ko ho, eh, medyo baka naman, baka naman, makakonsider mo nang mag-resign. Sa tingin ko, panahon na para mag-resign. Bakit ho? Noona kasi, sabi ko nga eh, wag, tayo, wag natin pag-resignin yung tao kasi napakaaga pa. Masyado pang maaga para mag-resign yung tao, tapos kawawa naman yung, yung mga maiiwan, tapos magkakaroon pa ng transition. Di ba ho? Eh, ang akin naman ho, ganito. Ganito lang ho ang sinasabi natin dyan. <sighs> Nasa emergency po tayo, uh, Sir Duque, baka hindi nyo ho nalalaman. Siguro naman, alam nyo yan. Pag sinabi mong emergency, ano ho ba dapat ang ginagawa? Pag may emergency ho ba tayo eh, uh, kailangan, ganito ho tayo kumilos. Ay, may emergency, may nasusunog. Ano kayang gagawin natin? Ay, kukunin ko itong gamit ko. Ay, kukunin ko itong walang kwentang sky cable. Ay, kukunin ko itong camera ko. Ito, o oh, yan, oh, dadalhin ko itong GoPro ko. Kadaling ko yung sombrero ko kasi may emergency. Ganun ho ba ang emergency, Sekduke? Di ba ho nasa pandemic na ho tayo? So, ibig kong sabihin nun, konting bilis naman po. Galaw-galaw. Pag emergency, nagmamadali. Hindi ko sinasabing magpanik. Wala ako sinasabing magpanik. Pag may emergency, may sunog. Siyempre, bibilisan mo. Tatakbo ka. Okay? Pero mag-iingat ka, hindi ka magpapanik para matalas pa rin ang isip mo. Pero nagmamadali ka, hindi yung, ay kukunin ko itong sky cable ko na walang kwenta. Ay kukunin ko yung sombrero ko para ako sakasakali, pwede ako mag-live. <laughs> diba ho? Kailangan nung bumilis, eh ang bagal nyo ho dyan eh. Sa sobra nga hong bagal ninyo, sa sobrang bagal ninyo, yung mga OFW, eto ngayon ko na lang kayo babanatan pero busit na busit na ho ako ha. Kasi pag tinatanong, ay nako, pag tinatanong ko yung kay Moka, wala talaga silang magawa eh. Bakit to? Ang resulta ng mass testing, o ang resulta ng mga testing nila ay nanggagaling sa DOH, pambihira naman kayo. Yung mga kababayan nating OFW na umuwi dito, mantakin mo ha, bumiyay na silang katagal-tagal. Na-check na sila doon ng matagal. Okay, matagal na silang na-check doon. Tapos, nag-negatibo naman sila. Oo, sabihin na natin may mga nagpositibo. Okay? Pero gayong paman, pambihira naman. Yung iba, mahigit isang buwan na na nasa mga hotel nila. Alam mo, nagkakaproblema na ang OWA. Lumabas na sa balita yan. Ubus na yung pondo ng OWA. Tandaan nyo, yung pondo ng OOI na yan, na hindi lang ho yung galing sa gobyerno, galing ho sa mga ibang OFW. Yung mga nagbayad ng kanilang OWA, ha? mga nag-renew, naubos na ho yung pera nila. Naubos na yung pondo, kaya nga humihingi na sila ng saklolo. Ay, naku, nakakainis ho kasi, yung mga OFW natin, ha? buraot ng buraot na, mahigit isang buwan na. Kawawa naman sila. Kawawa na ho talaga sila. Sabi nga niya nung isang OFW, hindi nga sila mamamatay sa sa COVID, pero mamamatay sila sa psychological. Alam niyo ah, mga mga kakosa, ah, talaga to. Ito, laging pro- problema, nagiging problema na ho ito ng buong mundo ngayon, yung psychological, ha? Ah, dahil sa quarantine na ito, dahil sa lockdown na ito. Eh tingnan niyo ha, hindi na nga nakakauwi, tapos and, may darating pa. Ilang bi- A libo, I think 40,000 pa, 40,000. 40,000 pa ang darating na mga OFW. 40,000 pa, imaginein mo yun. Saan mo na naman ilalagay yun? Sagot ng OWA yun ha. Kaya nga nagpaparescue ng OWA sa Congress at humihingi ng additional budget. Bakit? Isang buwan, isang tao. Hindi naman nung pinapagka OFW ha. Isang tao, isang room ng hotel. Ano naman man, dalawang hotel. Unless mag-asawa sila. Pero siyempre, isang OFW, isang room. For isang buwan na sila sa bawat isa. E ilang OFW na ngayon ang nasa hotel? Umantakin mo yun, tapos yung backlog na nasa inyo. Sir, eh sabi ko nga, nakakaawa man si Sekduke, 
Pero kung hindi naman nung masamang kung hindi nyo kaya, sabihin nyo na lang. Ay, kayong mga taga DOH, pasensya na ho ah, pasensya na ho. Pero we expect more. Kasi o oh, pandemic ko ito, matagal na ho. Sana nga ho, kung ngayon nyo lang nalaman yan eh. Kayo ho in charge dyan eh. Matagal nyo nang nalaman na, mata- alam nyo ho ba? <laughs> diba January, pumasok yung virus na yan. January, February, March. Yun nga ho. Tapos ngayon, bawat isang isang OFW nasa isang room ha. Magkano na yung isang buwan? Oh, napakarami pa niyan. Alam ko ang personal yung kasi si Moka nga ho. Po, eh sana naman, eh naintindihan ko, sasabihin siguro nila, ang hirap-hirap ng trabaho namin kesa na iniintindi, iniintindi nyo kami. Eh kasama ho yan. Kasama ho talaga yan. Ha? Kasama ho talaga yan sa inyong trabaho. Eh pero kung hindi nyo na ho kaya, eh sa- tabi na ho kayo. Maganap na ho tayo ng mas agresibong mga yusek, Sekretary, yung agresibo. Pakiusap ko sa ating mga kababayan, tayo lahat ngayon ay parang mga judge. Makinig tayo sa pro at anti and give them a fair chance. On the same hand, pag-usapan natin yung ayuda, yung stimulus, yung new normal, yung infrastructure development na kailangan natin. Kailangan natin pagsabayan. Well, one thing I will insist and I'm insisting on is a fair hearing. ba? Diba? Yan ang minimum ko. Kaya nung hindi nagkasundo yung mga kongresista, kung six months muna tapos hearing, or hearing muna tapos 25 years, ang ininsist ko, okay, if you don't want to give the uh, the five months or six months dun sa mga ayaw, we have no choice but into the hearing.